Fala pessoal, aqui é o Diego. E seguinte, estamos começando mais um episódio do Bookcast e hoje eu trago aqui a minha voz de locutor de rádio AM porque eu tô gripado, passei toda semana gripado e eu tô com a voz um pouco grossa, assim, um pouco grave e eu peço perdão aí, mas enfim, estamos aqui com o um episódio, mais novo episódio do Bookcast, o 32º, eu acho, 32º episódio. E hoje é um episódio bem especial, porque além do livro que eu vou trazer aqui, antes de tudo, eu vou trazer o resultado do sorteio. Segundo sorteio, Bookcast mais intrínseca, feature intrínseca aqui do, do Bookcast. O livro em questão era o Jogador Número 2, que é um, um... O último episódio do Bookcast foi sobre Jogador Número 2, que é uma baita sequência, eu gostei. Enfim, graças à intrínseca, a parceria que a gente tem, muito obrigado, intrínseca. Eu consegui fazer o sorteio desse livro e, enfim, foram quase mil comentários lá na foto. Eu fiquei umas duas horas tentando fazer o sorteio, eu não sou muito... Acho que tem ferramentas que fazem o sorteio pra... Pra... automático, assim, mas eu sou mais uh, um cara manual, assim. Então eu tive que fazer manualmente, mas agradeço muito as quase... os quase mil comentários que a gente recebeu na, na publicação lá do arroba Diego S. Gon, do Instagram. Meu Instagram é Diego S. Gon. Foi lá onde eu fiz o sorteio e, enfim, quero anunciar o perfil vencedor antes de mais nada para depois a gente entrar no livro que eu vou trazer aqui. Bom, sem mais delongas, o perfil ganhador do sorteio, o perfil vencedor desse sorteio, depois de quase mil comentários feitos lá na foto, é o perfil... É, na verdade, eu não tenho nem o nome do perfil aqui, o quão profissional eu sou. Mas o nome da pessoa é Laís Ordani. Eu acho que é arroba Laís Ordani, o nome, o arroba dela e o nome dela é Laís Ordani. Espero que eu esteja falando certo o nome dela. Então, parabéns à produção. Agora você bem, bem xuxa, né? A produção vai entrar em contato contigo. Na verdade, a produção é eu mesmo, vou entrar em contato com o teu Instagram. E para, enfim, para pegar o teu endereço, passar para a intrínseca. Parabéns, obrigado por ter participado e assim. Como agradeço a todas as outras, as outras pessoas que participaram desse sorteio. Fico muito feliz em saber que, enfim, vocês interagiram, vocês comentaram, vocês colocaram vários perfis lá e, e realmente esse livro, por ser uma edição especial de capa dura, eu também ficaria bem feliz de ter uh, ganhado ele. Enfim, eu acabei ganhando por causa da intrínseca, né? Mas que bom que a gente conseguiu fazer esse sorteio e passar para vocês... Isso. Então, Laís Ordani, parabéns, vou entrar em contato contigo para pegar o teu endereço, tá bom? Bom, vamos então para o livro que eu trago aqui no, no episódio, né? Vocês já sabem o nome do livro, que já está no título, obviamente. Mas é um livro que eu estava com uma expectativa muito grande sobre esse livro, não só por causa do livro, mas porque eu acompanhei notícias quando elas saíram sobre esse livro, então eu estava bem interessado e bem afim de ler mais sobre esse livro e sobre esse, essa, essa tese, essa hipótese que esse livro trouxe. E, bom, antes de falar qualquer coisa do livro, deixa eu passar a ficha técnica dele aqui e a minha opinião sobre o resumo dele. O nome do livro é Extraterrestre. É, na verdade, é Extraterrestre. Deixa eu até pegar o livro aqui. Uh, extraterrestre, o primeiro sinal de vida inteligente fora da Terra. Eu queria pegar essa frase aqui. Extraterrestre, o primeiro sinal de vida inteligente fora da Terra. O nome do autor é o Avi Loeb. Eu acho que eu estou pronunciando o nome, dele, o nome dele certo. Ele é chefe do Departamento de Astronomia da Universidade de Harvard. Ou seja, um cara bem conceituado assim, no meio acadêmico. Ele fala das pesquisas dele e tal. Então, ele realmente é um cara bem que merece ser ouvido, por assim dizer. O ano original de publicação dele é 2021, então é um livro bem, bem recente mesmo. A editora aqui pelo Brasil é Intrínseca, obviamente. Obrigado, Intrínseca, pela, pelo exemplar aqui. E o livro contém 299 páginas, porém as últimas 20 páginas são várias referências geográficas, é ótimo, referências bibliográficas ali. Então, na verdade, o livro tem umas 270 páginas, assim, e é uma diagramação bem, bem simples, bem tranquila de ler, assim, é, são poucas, poucas palavras, assim, poucas, poucos parágrafos por, por, enfim, por, 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 por página. Mas, assim, bom, o título do livro, ele é muito chamativo, né? Porra, o primeiro sinal de vida inteligente fora da Terra. E eu adoro coisas de, enfim, de ET, eu realmente acredito que exista, existam ETs, 
vida inteligente fora da Terra, talvez não do formato que a gente imagina que sejam, né? que é o formato cabeçudo, com olhos grandes, verdinho e tal, assim como o ET de Varginha ou o ET Bilu, que está aí com a gente, né? tá, tá, que é brasileiro, inclusive, esse ET Bilu ele fala português, e impressionante. Né? Mas enfim, o resumo do livro é o seguinte, né? que para quem não está habituado a essa história, a história do livro é basicamente assim, em 2017, 2017, um objeto foi avistado no nosso sistema solar e ele foi denominado o Oumuamua, o nome dele, porque o, o, enfim, o observatório que, que conseguiu capturar ele, for, capturar não, mas pegar dados desse objeto se chama, acho que o vulcão lá se chama, a área onde ele está, esse observatório se encontra, é o Oumuamua. Amua, ou Muamua. Foi bem difícil ler esse livro com esse nome assim, ou Muamua. Ele aparece várias vezes no livro. Mas enfim, esse objeto ele foi identificado lá no espaço, no nosso sistema solar. E ele tem um motivo do porquê ele. Na verdade, ele tem vários motivos do porquê esse objeto é único. Né? Depois que ele passou em 2017, esse enfim, telescópio, esse, esse, esse observatório começou a coletar dados dessa passagem dele. E começou a identificar que ele realmente era um objeto único, assim, ou seja, ele não era parecido nem com os asteroides e os cometas que a gente está habituado a ver no nosso sistema solar. E o primeiro de tudo é que ele foi identificado como o primeiro objeto interestelar uh, presente na, passando pelo nosso sistema solar. Ou seja, o objeto veio de fora do nosso sistema solar, passou por ele e depois seguiu a viagem dele. Então, ele, por si só, ele já é um objeto único, porém, depois da passagem dele, que durou acho que 11 dias, se não me engano, uh, os, os, os cientistas e tal, os pesquisadores começaram a identificar vários dados uh, bem únicos sobre ele, assim. são, são vários dados mesmo assim, que fazem a gente crer que esse objeto não passa só sendo um asteroide, ele não, ele não é só um cometa, ele é uma coisa mais do que isso. Ele, de, de acordo com as características dele, ele é uma coisa muito maior do que só um, um asteroide, um cometa ou qualquer outro objeto que a gente já tenha identificado no nosso sistema solar. Então, de novo, o primeiro objeto interestelar que passa pelo nosso sistema solar, o, um, um dos detalhes mais gritantes que fazem com que a gente que os cientistas, inclusive o Avi Loeb, identifique que esse não é um, uh, um, um objeto habitual no, do nosso sistema solar e do, do espaço sideral, na verdade, é que quando ele veio... E olha assim, ó, eu sou muito leigo nesse... Não sou cientista, obviamente, dá para ver pela minha lata, mas, enfim, eu, eu vou falar tudo baseado no que eu li aqui no livro. Se tem outras pesquisas e tal, por favor, me perdoem, mas, enfim, é o que eu li aqui no livro... E é o que eu vou passar para vocês. Esse objeto, ele, uma das coisas, as principais coisas que identificaram ele como sendo um objeto não tão típico assim do espaço sideral é que ele veio para o nosso sistema solar, ele passou perto do nosso Sol e ele não obedeceu a trajetória natural que ele teria que obedecer conforme a gravidade do Sol, uh, uh, enfim, teria que puxar ele. Ou seja, ele deveria vir e deveria uh, seguir uma trajetória natural de acordo com a gravidade do Sol. Porém, ele seguiu uma outra trajetória. Ele se desviou. Então, primeiro de tudo, por que ele se desviou? Se ele deveria seguir o curso natural, parece que alguém realmente pegou e estava ou dirigindo ele ou fazendo qualquer coisa com ele, controlando ele remotamente, que ele meio que se desviou assim da rota natural que ele deveria ter tomado. E isso também causou, um, esse é um dos principais um, argumentos que o autor coloca aqui como sendo, porra, como assim, esse objeto realmente não é um cometa ou um asteroide, porque se fosse um cometa ou um asteroide, ele seria atraído pela gravidade do Sol e aí ele teria realmente uma rota mais natural. Porém, não, ele meio que se desviou para outro lado e seguiu vida para o espaço sideral, assim, pro, pro, de volta, saindo do nosso sistema solar. E isso uh, realmente uh, atraiu bastante a atenção da, do, dos cientistas. Porém, a grande maioria de cienti dos cientistas uh, começaram a falar não, porque isso daí é, é, pode acontecer com asteroides e cometas e tal. Enfim, tem várias explicações científicas aqui nesse livro que são bem fáceis de entender, tá? não são muito difíceis. Tem umas mais complicadas de entender, mas são bem barbadas de entender. Assim, então, para pessoas leigas como eu nesse, nessa questão de enfim, de, 
do, do espaço e tal, foi bem tranquilo de ler. Mas esse é um dos principais fatores que fizeram a galera falar porra, esse objeto não é, não é natural. Outra característica única de, do Oumuamua, desse, desse objeto, ele, não, ele tem uma órbita incomum, ele é sem cauda, porque muitos dos cometas, quando eles atingem o, o Sol, por exemplo, ou uma, uma área perto do Sol, eles começam a exalar gases, porque a temperatura deles fica mais quente, porque eles estão mais próximos do Sol. Porém, eles começam a exalar gases e esses gases fazem com que o objeto tome direções uh, diferentes ou acelerem, porque esses gases começam a sair da, do cometa, do asteroide, enfim, e eles começam a tomar direções diferentes. Esse, o Oumuamua, por mais que ele tenha se desviado quando chegou perto do Sol, ele não emitiu nenhum gás, nenhum gás saiu dele. Então, essa é outra característica que ficaram pensando, Pô, como é que esse objeto tomou uma outra direção sendo que nenhum gás uh, foi, uh, enfim, foi expelido dele para que ele pudesse tomar uma direção diferente. Então, essa é essa outra característica única do objeto. Outra uh, característica única do objeto. Como esse objeto ele foi identificado com dados, ou seja, a gente não conseguiu tirar foto desse objeto, quando a gente identificou que o objeto tinha passado na nossa, no nosso sistema solar, uh, ele já tinha ido embora. Então, a gente só identificou ele com dados. E, de acordo com os dados, a forma desse objeto é muito peculiar. Muitos desenharam ele como sendo um charuto, tipo, longo, uh, grande e alongado nas pontas, assim. Uh, ou, uh, é, se você uh, tem uma mente suja, tu, você pode identificar com uma outra coisa, mas aqui no livro eles falam charuto. E, ou é, é 90% de chance dele ser um disco. Um disco, realmente um, um disco como se fosse uma panqueca. Mesmo se ele fosse ou um charuto ou uma panqueca, ele não foi criado assim naturalmente. Ou seja, esse formato de charuto ou de disco, ele não pode ser criado naturalmente. Porque o que acontece? Os cometas e asteroides eles estão todos formados por... Enfim, eles são formados por cometas que batem em outros planetas e saem pedras e essa pedra acaba se formando uma coisa. É muito pouco provável que, enfim, uh, uh, esse formato de charuto ou formato de, de panqueca fosse criado naturalmente, entendeu? É, é muito pouco provável mesmo. Então, essa é mais uma característica que pensaram: porra, esse objeto realmente ele foi criado para ser do jeito que ele é, artificialmente e não naturalmente como os outros objetos que eles encontram no, no espaço. Então, é mais um ponto que faz esse objeto ser único. Outra coisa, outra característica desse objeto muito única que é a luminosidade dele. Ele tem uma iluminação diferente e uh, atípica quando comparado com outros objetos encontrados no espaço. Então, mais uma coisa que, faz com que fez com que os cientistas realmente colocassem um ponto de interrogação na cabeça deles para entender tá, o porquê dessa luminosidade ser diferente nesse objeto tão atípico. E outra coisa... A última coisa que eu pontuei aqui, além de várias outras que são colocadas no livro, é que a rotação dele, assim como ele estava vindo para o nosso sistema solar, ele, ele tinha uma rotação. E essa rotação, quando ele foi desviado, quando ele tomou essa, ele se desvio, essa rotação não parou e não teve nenhum solavanco nem nada. Se caso fosse um cometa ou alguma coisa, se ele tivesse uma rotação, se ele se desviasse de caminho, ele... ele sofreriam solavancos assim, e, e, ou iria mais rápido, ou iria devagar. Esse objeto não, ele foi girando, ele foi girando, e uh, ele se desviou, não parou a rotação dele, se desviou, ou seja, o desvio já é uma coisa típica, a rotação própria dele já era uma coisa típica, a luminosidade dele é uma coisa típica. É assim, se tu for somar todas essas características únicas dele, e se tu colocar ele como sendo um asteroide ou um cometa, seria um em um milhão, um em um trilhão, sei lá. Seria muito difícil um cometa ou um asteroide desse tipo uh, existir. Então, o que, que acontece? E o Aviloeb, com base em todas essas características únicas do Oumuamua, ele declara que esse objeto, ele primeiro, ele foi criado artificialmente, ele foi criado por alguma inteligência, que não se sabe qual é a inteligência, Uh, ele não é natural, ou seja, se ele foi criado artificialmente, ele não é natural. Talvez ele seja, ele começa várias hipóteses, talvez ele seja um objeto, uh, é uma, uma poluição tecnológica de uma outra civilização. Porque, e aqui é um ponto interessante, porque ele fala isso, porque ele fez um estudo, ele está fazendo, na verdade, um estudo de mandar sondas de luz 
para umas... Um, enfim, eu não, sou, eu não vou saber explicar direito para umas estrelas próximas nossas aqui. E para que ele possa alcançar essas estrelas que estão a milhões de anos-luz do sistema solar, ele precisa criar um sistema que ele chama um sistema de luz. Assim. É, um, é um sistema de luz que é um, é um microchip que uh, sobe, vai para o espaço, e com base em um laser que tem nesse microchip, esse, esse, essa nave, esse sistema de luz, ele consegue andar muitas, muitos anos-luz, assim, uh, em termos de velocidade, consegue alcançar outras estrelas. Então ele fica pensando, se a gente agora está criando esse tipo de tecnologia, talvez o Oumuamua seja um tipo de tecnologia, uma sonda que foi enviada de outro... Uh, outra inteligência de outro planeta para nos investigar ou esse o Oumuamua é um lixo tecnológico que essa civilização enviou há muitos milhões de anos atrás e só agora chegou no nosso sistema solar ou seja, ele começa a criar várias hipóteses para o que é esse objeto tão único que apareceu no nosso sistema solar e é muito engraçado porque cada teoria que ele coloca aqui é bem é bem convincente, assim, sabe? E realmente faz pensar, porra, se a gente, o ser humano, consegue criar, conseguiu criar naves e a gente está conseguindo, a gente conseguiu ir para a Lua, a gente cons... tem gente que não acredita, mas enfim, a gente conseguiu ir para a Lua, a gente, sei lá, a gente está com um cara querendo colonizar Marte agora, que é o Elon Musk. Por que outras civilizações em todo o universo não uh, poderiam criar uma sonda igual o Oumuamua? para nos vigiar, para, enfim, ficar, uh, entender o, o nosso sistema solar. Mesmo que essa sonda tenha sido enviada milhões de anos atrás e ela apareceu no nosso sistema solar e, e, e foi. Então, ele, ele começa a criar essas teses bem legais, assim. Umas coisas que isso, por si só, já cria um ponto de interrogação na cabeça. Tipo, porra, realmente é um objeto único, uh, que não é igual a nenhum outro objeto que a gente já viu aqui. Não é igual a nenhum outro objeto que a gente já viu aqui no nosso sistema solar. É um objeto, o primeiro objeto interestelar, ou seja, de fora do, do espaço da nossa galáxia, que veio nos visitar. E ele começa a criar essas, essas dúvidas. Assim. Uma, umas coisas que eu percebi no livro. Assim. Esse livro todo, assim, ele é tudo... É uma teoria. Por mais que o subtítulo dele seja o primeiro sinal de vida inteligente fora da Terra, é uma teoria. Porque ele, durante todo o livro, ele tenta defender essa teoria que ah, o Oumuamua, por mais que vários cientistas falem que, não é, que é um cometa muito único, um asteroide muito único, ele é um sinal de vida inteligente, ele po pode ser, ele provavelmente é uma sonda que foi enviada por outra inteligência. Ele fica o livro todo defendendo isso. Então, tu não vai chegar no final do livro e vai dizer, pô, 100% de certeza que o Oumuamua é um objeto uh, alienígena de uma inteligência alienígena. Tu não vai chegar no final do livro e vai dizer isso. Porém, se tu for pensar, o, a teoria do Big Bang também é uma teoria. Não, nem, não dá para ser comprovada, não foi comprovada até certo ponto, pelo que eu posso estar falando merda aqui, mas pelo que eu aprendi no colégio, pelo que eu pesquisei depois, é a teoria do Big Bang. Ela não foi 100% comprovada. Então, se tu levar em consideração isso, tu não vai... Uh, tu vai entrar com esse livro já pensando ah, tá, beleza, não vai ser... Eu não vou acabar o livro pensando, pô, realmente tem vida inteligente. Não, é uma teoria bem basada, com vários dados aqui, mas ainda assim é uma teoria. Né? Ele fala bastante também... Na verdade, o livro, ele é 35% do livro falando do objeto, dessas características que eu passei para vocês aqui de uma maneira muito mais detalhada. Então, é 35% dele falando isso. E 65%, é, 65, 35 dá 100%, é, 65% do livro dele falando que a gente não pode ser conservador nas nossas, na ciência. Os cientistas precisam ser uh, livres para pensar e para investigar a vida extraterrestre. Então, Uh, eu fiquei bem frustrado quanto a isso, sabe? Que, porra, tu fica 35% do livro falando do objeto e 65% falando, ó, oh, a gente tem que abrir o olho porque pode ser vida inteligente, vamos aguçar esse espírito uh, uh, inovador dos cientistas novos e tal. Eu até entendo, eu entendo que, que é uma dor. É, realmente é bem interessante essa parte que ele fala que uh, cientistas que dedicam a sua vida a estudar a possibilidade de vida inteligente fora da Terra, eles são pouco valorizados. Eles são meio que ridicularizados até no âmbito científico, porque as pessoas com mais, uh, enfim, que, que já se estabeleceram no ambiente científico, elas meio que têm preconceito contra esses cientistas muitas vezes novos que entram no campo já querendo investigar a vida inteligente fora da Terra. 
Então ele fala que não tem muito investimento nessa frente de investigar a vida inteligente fora da Terra e tal. Ele fala, bom, a gente tem que ter uma abordagem diferente, a gente tem que abrir a nossa cabeça, investir para, uh, enfim, encontrar a vida inteligente fora da Terra. O Oumuamua é um sinal que pode ser que a gente receba outros Oumuamuas aqui no nosso sistema, a gente tem que estar preparado para identificar ele, para possivelmente tirar uma foto, que não foi o que aconteceu quando o Oumuamua passou e tal. Então é, é um conceito bem legal, porém ele fica muito batendo nessa tecla, que ah, tem que ser menos conservador e mais, uh, e mais livre para pensar, para planejar coisas novas e tal, para investir nessa frente de, de aliens e tal. E fica meio chato, assim, sabe? Fica meio maçante. Ele, ele até traz uns, uns exemplos uh, uh, da humanidade mesmo, de antes, assim. Menciona exemplo como o Galileu, que a princípio foi a primeira pessoa que falou que a Terra não é o centro do universo. Ele traz isso. Só que a Igreja Católica, se não me engano, na época, falou que não, a Igreja é, sim, o centro do universo e tá? tal. E ele, te, ele foi preso, ele teve que admitir que, enfim, a, a Terra é o centro do universo, apesar dele estudar que realmente não é o centro do universo. Então, ele meio que comparou a esse passado das pessoas falando que o Galileu estava errado em falar que a Terra não é o centro do universo com o agora, de pessoas falando que vida inteligente não existe fora da Terra. E o que eu concordo com ele, sabe? Porra, o universo é muito vasto. Ele fala que tem quinquilhões de estrelas no mundo aí que são parecidas com o Sol. Ele, que, enfim, tem planetas ao redor dessas estrelas parecidas com o Sol que são parecidas com a Terra. Então é muito pouco provável que a gente seja a única inteligência, sabe? Mas o fato é que... Uh, a gente está num, numa época da, da, da inteligência humana que tá, é muito difícil que a outra inteligência também esteja na mesma época que a nossa. A outra inteligência ou pode estar tá muito avançada ou muito uh, não avançada no, no tempo periódico da vida, assim, sabe? Então é difícil a gente conseguir se comunicar com essa inteligência. Por isso que ele fala que o objeto, esse homo ele é tão difícil de decifrar. Porque ele pode ser de uma, de uma tecnologia tão grande, tão, tão incrível, que a gente nem consiga identificar esse tipo de, de coisa que o objeto traz para nós, sabe? Então, é, são, tem esses conceitos assim, bem legais do livro, mas, como eu falei, ele, ele, ele é meio maçante nessa questão de incentivar o, o não conservadorismo. Né? Então, no final das contas, o livro ele me decepcionou um pouco, porque eu pensei que ele traria mais questões do porquê o Omo Omo é tão único. Ele realmente traz isso, mas ele traz a maioria do livro dizendo que a gente precisa abrir os olhos para coisas novas e tal. O livro é 40%, 35% a 40% falando só do objeto e o resto é toda essa, enfim, essa defesa que ele faz. Uh, é, parece muito um artigo científico mesmo. Eu acho que esse livro poderia ter, sei lá, 60 páginas que, que defenderia o Omo Omo como algo único e, e a gente deveria pesquisar mais sobre ele. Deu. O livro poderia ser isso. Mas eu entendo que ele queria escrever o livro e tal e contou um pouco de, da história de vida dele. Então, tá, eu até eu compenso, assim, sabe? Mas não me, de, me decepcionou um pouco. A tradução do livro, e aqui um ponto para a intrínseca, que a tradução do livro não é tão boa. Eu achei que em algumas partes faltou algumas palavras, foram usadas palavras erradas. E quando o assunto é bem complexo, assim, tem que ter uma escrita fluida, uma, um, uma escrita, flu, uh, enfim, que, que tenha o, o flow, assim, de uma escrita, sabe, de uma história. Então, quando usa uma palavra que quebra, assim, e tu vê que é um erro, tu fica meio, sabe, pô, perde um pouco a imersão. Talvez possa ser o próprio autor que tenha escrito dessa forma, mas eu coloco aqui na conta da intrínseca mesmo, pela tradução, que realmente em alguns momentos dá para ver que foi um erro de tradução mesmo, algumas, algumas expressões, né. O autor também ele meio que se contradiz algumas vezes, porque ao mesmo tempo que ele fala que a gente não conseguiu, por exemplo, identificar esses gases em volta do Oumuamua que fizeram ele mudar de, de trajetória, ele fala que a gente não tem equipamentos suficiente, em outra parte do livro ele fala que a gente não tem equipamentos que poderiam identificar outros tipos de gases em volta. Então daqui a pouco o Oumuamua até soltou gases, mas a gente não identificou porque os nossos equipamentos não são tão bons. Então ele fala que a gente deve investir mais na frente da astro, astrofísica, a astroarqueologia, astroarqueologia, que é basicamente uma arqueologia das estrelas, como consegue entender o passado com base nas estrelas. Então a gente tem que investir mais nisso. Mas ele se contradiz. Se ó, em uma parte do livro ele fala que a gente não viu gás em volta, na outra parte ele fala que a gente não tem equipamentos suficientes para ver os gás em volta, se, se teria um gás em volta ou não. 
Então ele se contradiz um pouco. Mas assim, resumindo, o livro, ele não comprova nada, ele traz um base, um, uma base muito boa para esse objeto realmente ser único, realmente eu dou isso, esse voto para ele, porém, eu, me frustrou um pouco a, a história, eu pensei que seria mais complexo do que foi, uh, mais detalhista na questão do objeto, ele fica muito tempo gastando, gastando muito tempo em outras frentes e não na frente do Oumuamua. Então é um livro que eu recomendo se você gosta desse assunto, mas vá pensando nessas características que eu passei para vocês do livro. Tá bom? Galera, muito obrigado por estarem assistindo mais um episódio do Cast. Me siga lá no Instagram, arroba Diego S. Gon, no YouTube também, no Spotify. Enfim, muito obrigado pela sua audiência. Uh, parabéns de novo a Laís Ordani pelo livro Jogador Número 2. E uh, seja feliz, muito obrigado por tudo e até a próxima, até o próximo episódio. Tchau, tchau. E, ô, oh, tem vida entre a gente fora da Terra, mas não precisa ser tão difícil assim de, enfim, 300 páginas quase sobre isso. Uh, um artigo científico sobre isso seria mais, mais interessante, tá? Valeu, galera. Brigadão e até a próxima. Até o próximo episódio. Tchau, tchau.